بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آکسفرڈ لرننگ اینڈ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ود دا چیپٹر نمبر 3 اٹس اے مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ پارٹ 1 کلاس 7 اینڈ وی ار گوئنگ ٹو میک دا فل ان دا بلانکس اینڈ ایم سی کیوز اینڈ سم امپورٹنٹ ٹرمز آئی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ اٹ فسٹ آف آل آئی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ دا امپورٹنٹ ٹاپکس وچ آر آل آر انکلوڈیڈ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دس چیپٹر از ناٹ انکلوڈیڈ ایز اے اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے ایگزامنیشن میں شامل نہیں ہے بٹ آپ کے باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ میں شامل ہیں تو درس وائے ہم ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے کینلی ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ پیج نمبر فورٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا پاور پوائنٹ پارٹ ون اور اس کو ہم دیکھیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پاور پوائنٹ ایک بہت ہی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو یو کین ایکسپریس یور تھیمس یور ٹاپکس ان اے ویل وے بہت اچھے طریقے سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بیسٹ سافٹ ویئر مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسٹ سافٹ ویئر ہے کہ جس کے تھرو آپ تمام اپنی پرابلمس کو بہت ہی ایک کلک کے ساتھ آپ سالو کر سکتے ہیں تو اس کی لرننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آلموسٹ فیزائیگن اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ سے اتنے اچھا ان کا سلیبس ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں کمنگ جو بھی ان کے لیے چیلنجز ہیں لائف میں اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بیسک ٹرمس کو بہت ہی پہلے سیکھ لیا جائے تو میں سب سے پہلے یہ کیا کرتی ہوں کہ آئی جسٹ کراپ دا تھم نیل تاکہ سیم آز اٹ از جو تھم نیل ہے آپ کو ملے اور آپ کو پتہ چل جائے آپ کو چیپٹر کی ریکگنیشن میری ویڈیوز میں سے آسان ہو جائے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اور کافی کلاسز کی بھی ہیں اینڈ جنرل ٹاپکس پہ بھی ہیں تو اس وجہ سے ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے سم ٹائم سرچ کرنا تو اس وجہ سے آئی آلویز کراپ دا ٹائٹل کہ ٹائٹل سے آپ کو اپنے سبجیکٹ کا اور اپنے ٹاپک کا بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس کے جو ہے وہ ایم سی کیو کس طرح سے بنائیں گے ہم اس کی فلندی بلانکس امپورٹنٹ چیزیں کس طرح سے کریٹ کریں گے تو پہلی لائن جو ہے دا فرسٹ لائن از آلویز امپورٹنٹ مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ از اے موسٹ ویل نان سافٹ ویئر اویلیبل دیٹ ہیلپ پریزنٹ انفارمیشن ویژولی تھرو دا کریشن آف سلائڈ شو یوزنگ دا ٹیکسٹ ایمیجز آڈیو ویڈیو اینڈ مچ مور اس کے بعد ہے یہاں دیس کا ورڈ میں کاٹ کے تو نیکسٹ ایک سینٹینس بنا دیتی ہوں آپ کو سلائڈ شو اور سلائڈ شوز اور ریزی ویژول ڈاکیومنٹس کال مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تو سلائڈ شو جو ہے اس میں ایک ہائی لائٹڈ ورڈ ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ اٹ پراپرلی نیکسٹ جو چیپٹر از جسٹ نیکسٹ جو پیراگراف اٹس انٹروڈکٹری پیراگراف ہے کہ ہم اس چیپٹر کے اندر کیا پڑھیں گے اور اس کے آبجیکٹوز کیا ہیں آبجیکٹوز بھی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ آئی آلویز ہائی لائٹ دا آبجیکٹوز اینڈ آئی آلویز ایکسپلین دا آبجیکٹوز تاکہ چیپٹر کی میننگ کا پتہ چلے کہ کیا چیز ہوتی ہے جلدی سے موو کرتے ہیں ہم لوگ مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ کی ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ ایک ہمارے پاس ایک سلائڈ آ رہی ہے سامنے جس کے اوپر لکھا ہے کلک ایٹ ٹائٹل تو یہ کچھ امپورٹنٹ کیز ہیں یہاں پر جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے ٹائٹل بار از ڈسپلیز دا نیم آف دا ٹائٹل آف پریزنٹیشن تو میں نے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ سیٹ کیا ہے یہاں پر یہ بنا دیا ہے ٹائٹل بار ڈسپلیز دا نیم دا ریبن ریبن کیا ہے اٹ از ویئر یو فائنڈ دا ٹیولس ریکوائر ٹو کریٹ اے پریزنٹیشن از کالڈ ریبن از نون ریبن بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی بن سکتا ہے دین دا سلائڈ ٹیپ دس از لوکیٹیڈ آن دا لیفٹ سائڈ آف دا پاور پوائنٹ ونڈو میں نے کر دیا ہے سلائڈ ٹیپ از لوکیٹیڈ آن دا لیفٹ سائڈ آف دا پاور پوائنٹ ونڈو یو کین جسٹ ڈو اٹ لائک دس یو ول فائنڈ آل دا سلائڈز آف یور پریزنٹیشن لسٹڈ ہیئر یو کین ایڈ ڈیلیٹ اینڈ ری ارینج دا سلائڈس ہیئر سو یہ ایک پراپر یہاں پہ بھی سینٹینس بن سکتا ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو یو کین کنورٹ اٹ ان ٹو ٹو اور تھری سینٹینسز دین سلائڈ نمبرز آ جاتا ہے اٹ شوز ہاؤ مینی سلائڈز یو ہیو ان یور پریزنٹیشن اینڈ کرنٹ سلائڈ نمبر اٹ کو آپ یہاں سے ڈس اپیئر کر سکتے ہیں اینڈ سلائڈ شو سلائڈ نمبر شوز ہاؤ مینی سلائڈز یو ہیو ان یور پریزنٹیشن اینڈ کرنٹ سلائڈ نمبر دین دا نیکسٹ تھنگ از اے سلائڈ ایریا یو کین ہائی لائٹ دا سلائڈ ایریا اور اس کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یو کلک آن دا سلائڈ یو وانٹ ٹو ویو اور ایڈٹ آن سلائڈ ایریا یہ میں نے امپورٹنٹ ورڈ اٹ اپیئر ہیئر آن دا سلائڈ ایریا یہ میں سلائڈ ایریا امپورٹنٹ ورڈ ہے جو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے سلائڈ ایریا از ویئر یو کین ایڈ ٹیکسٹ ایم جو از آڈیو اینڈ ویڈیو ٹو د
area where you can add notes that will only be visible to you as a reference while presenting your story फिर स्लाइड व्यू आ जाता है यू कैन डिस्प्ले योर स्लाइड्स इन फोर डिफरेंट व्यूज कितने व्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट है तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू हाईलाइट द फोर द वर्ड फोर एंड जूम ऑप्शन इफ यू नीड टू जूम इन जूम इन और जूम आउट आपको पता है कि जूम इन से आप किसी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं जूम आउट से आप उसी पोजिशन में वापस ले सकते हैं तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास अब क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी दी है कि आप इस स्टोरी को जो है वो प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स इंसर्ट करके और स्टोरी को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इसको इसमें से हमें मुश्किल है कि हमें कोई फिलिंग द ब्लैंक्स या एम सी मिल जाए या हमें खुद से बनाना पड़े ये एक अलग चीज़ है यहाँ एक स्टोरी दी हुई है कि द वाइज मैन रेस्क्यूज द किंगडम एक स्टोरी है और उस स्टोरी को जो है वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए करेक्टर कौन कौन से हैं वो तमाम चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं एंड यू विल जस्ट यू कैन मेक अ बेस्ट प्रजेंटेशन इफ़ यू हैव द गुड मटीरियल कॉन्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्टेंट है इसके अंदर आफ्टर स्टार्टिंग पावर पॉइंट सेलेक्ट ब्लैंक प्रजेंटेशन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आप जब प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो पहली इफ यू वांट टू मेक इट न्यू तो आप सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज करते हैं यहाँ देखें डिफरेंट स्लाइड्स ऐड करते करते यहाँ तक ये चीज पहुंच गई है और टू ऐड न्यू स्लाइड राइट क्लिक एंड एनी एग्जिस्टिंग स्लाइड इन स्लाइड टूल एरिया एंड सेलेक्ट द न्यू स्लाइड ऑप्शन फिर है स्लाइड ले आउट द डिजाइन एंड द प्लेसमेंट ऑन द स्लाइड एज नोन एज स्लाइड ले आउट ये बना सकते हैं इसको and the default layout slide in microsoft powerpoint is a title box on the top and a subtitle box below yaha uh -huh. slide layout उसके बाद आप चले जाएं नेक्स्ट पे यहाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसको मैं सेटल डाउन करती हूँ यहाँ पे कंप्लीट एक बना सकते हैं आप इस तरीके से आप एक पूरा जो थीम है उसको लेके आप एक प्रॉपर लाइन अप कर सकते हैं चीज़ों को जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वाइजली हाउ कैन यू मेक समथिंग बेटर किस तरह से आप उसको एक सॉलिड चीज़ बना सकते हैं ना कि एक एबसेंट वर्ड को आप यूज़ करते हैं कि दे कैन डू इट इस तरह से आप नहीं बना सकते आपको वहाँ पर उस वर्ड को प्रजेंट करना होता है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ देखिए का ले आउट का वर्ड जो था वो इटालिक में था और वो हाईलाइटेड है यहाँ हाईलाइट किया है फिर उसके बाद यहाँ एक्चुअली बेसिकली इस जो चैप्टर में ना कुछ इंट्रोडक्शन हैं अबाउट द पावर पॉइंट का जो ले आउट है उसमें हम क्या क्या मेन चीज़ें कर सकते हैं इसी वजह से इन्होंने इसको टू चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है डिलीट स्लाइड है वाइल क्रिएटिंग ए प्रजेंटेशन ऑफ द स्टोरी यू मे नीड टू डिलीट स्लाइड समटाइम्स यू डोंट नीड अ स्लाइड देन यू हैव एन ऑप्शन टू डिलीट इट फ्राम योर स्लाइड्स और पूरे स्लाइड पैनल्स में से आप इसको डिलीट कर सकते हैं टू डिलीट स्लाइड ऑल्टरनेटली यू कैन सेलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट बटन ऑन योर की बोर्ड टिप्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं नॉर्मली टिप्स को रीड कर लिया करें टू नो जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसको गौर से रीड किया करें इन पावर पॉइंट यू कैन री अरेंज द स्लाइड्स टू ऑर्गेनाइज द फ्लो ऑफ स्टोरी सो दैट इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड वैन यू प्रजेंट इट ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है यहाँ ये यह देखिएगा कि एक चीज़ को एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे उसको रख देना किसी भी टेक्स्ट को किसी भी चीज़ को आपने माउस के साथ उठा के किसी भी जगह पे रख देना दैट इज़ योर ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग यहाँ शॉर्टकट कीज मौजूद हैं कंट्रोल एक्स इज़ यूज फॉर टू कट द स्लाइड एंड कंट्रोल वी इज़ यूज टू पेस्ट द स्लाइड सम्बियर और पेस्ट द टेक्सट सम्बियर इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट गुड प्रैक्टिस है मेक श्योर टू सेव योर प्रजेंटेशन थ्रू थ्रू आवर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इन टू मेक श्योर वुड वर्क डो नॉट गेट लॉस प्रेस कंट्रोल एस टू सेव एज यू नो कंट्रोल एस इज अ की टू सेव योर डेटा व्यू एंड रन प्रजेंटेशन 
पहले देखना उसको फिर उसको रन करना रन करने के भी बहुत सारे मैथड्स होते हैं हमारे पास to view presentation we need to know the different ways of dis- display it uh, there are four uh, views matlab four ways hain hamare paas display karne ke powerpoint ko slide view bar mein the bar is located at the bottom of the bottom right of the file you can easily switch between the views by clicking on the desired view document yahan pe aa gaya hum phir aate hain normal lay- layout ki taraf normal layout view jo hai wo hamara कैसे काम करता है दिस इज द डिफॉल्ट व्यू दिस डिस्प्लेज द स्लाइड टैप टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन एंड द करंट स्लाइड इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन दिस व्यू इज यूज टू आर एड स्लाइड इंडिविजुअली एज वेल एज आरिंग डिलीटिंग एंड री अरेंजिंग स्लाइड दैट अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन नॉर्मल ले आउट जो है वो हमारे पास डिफरेंट ले आउट्स हैं अगर आपको जो है वो प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे पास उसमें चैनल पे एक वीडियो है जिसमें तमाम ले आउट्स के बारे में भी और तमाम डिटेल्स आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में यू कैन गेट दैट एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ मैं कहती हूँ नॉर्मल व्यू एज द डिफ़ाल्ट व्यू जो पहले से डिफ़ाल्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास पहले से ऑलरेडी जब वेन यू ओपन योर प्रोग्राम यू गेट द थिंग दैट इज़ योर डिफ़ाल्ट थिंग तो वो पहले से मौजूद होता है हमारे पास और उसके बाद हम उसमें चेंजेस लेके आते हैं आफ्टर दैट यू चेंज वट एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से हमने एक इसको बना दिया नॉर्मल व्यू इज अ डिफॉल्ट व्यू दैट इज डिस्प्लेज द स्लाइड टैप टू लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन एंड द करंट स्लाइड इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन व्यू इज यूज टू आर एड स्लाइड इंडिविजुअली एज वेल एज आरिंग डिलीटिंग और री अरेंजिंग स्लाइड दैट अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फिर इसके बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे मज़ीद कुछ नोट्स आई एम गोइंग टू एड सम नोट्स यू यू कैन डू दैट एंड प्रॉपर वे स्लाइड व्यू इज यूज्ड टू एडिट स्लाइड्स इन डिविजुअल or individually as well as adding deleting and rearranging slides so that appears on the left of the screen It's left of the screen राइट right, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया एल ई एस टी लिख दिया हुआ इससे लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन सो जस्ट इग्नोर दिस मिस्टेक समटाइम्स हो जाता है ऐसे दिस इज अब हम स्लाइड शॉर्टर व्यू पे आते हैं दिस लेस ऑल द स्लाइड एज शोन एंड द पिक्चर बिलो यहाँ तमाम स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं आप नीचे देख रहे हैं कि एक वक्त में एक ही स्क्रीन के ऊपर आपकी तमाम स्लाइड्स जो हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं यू कैन एडिट द स्लाइड इस तरह से आप एडिट करने में भी आपको आसानी होती है आप जिस स्लाइड को भी ओपन करना चाहते हैं यू कैन ओपन इट यू कैन अप्लाई चेंजेस इन दैट स्लाइड सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट इट आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ पॉइंट अबाउट दिस स्लाइड shorter view in slide shorter view you can add it in the slides add it the slide you can only you can only add delete or rearrange slides so this is also the methodology you can just get the better point from the paragraph now the reading view uh, ye question jo hai ye kafi top jo point is really important this to the presentation in full screen and with access to slide view bar 
पूरी स्क्रीन पे आपके पास आ जाता है यू कैन रीड इट इजीली कि आपको स्मॉल नहीं मिलता आपको एक लार्ज स्क्रीन पे मिल जाता है आप इसको रीड कर सकते हैं प्रॉपरली वन आफ्टर वन स्लाइड एक स्लाइड पढ़ेंगे फिर आप दूसरा कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं दिस इज द वे टू डू और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहे हैं यू कैन नॉट एडिट द प्रेजेंटेशन इन रीडिंग व्यू अब हाँ एडिटिंग नहीं कर सकते आप एडिटिंग करने के लिए आपको डिफॉल्ट में जाना पड़ेगा दोबारा से एंड देन यू कैन जस्ट एडिट इट कुछ चेंज करना मतलब एडिटिंग का मतलब होता है सम टू चेंज समथिंग इन द एक बनी हुई चीज़ के अंदर कुछ भी चेंज करना एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में नॉर्मली स्टूडेंट्स को डिफरेंस पता नहीं चलता एडिटिंग जो होता है वो ऑलरेडी कोई चीज़ बनी हुई है एंड यू इफ़ यू वॉन्ट Change something in that. That is called editing. आपको नया नहीं बनाना पड़ता Formatting मीन to change the look of the document. कि आपने कलर चेंज कर दिया उसका स्टाइल उसका एरिया एवरी थिंग राइटिंग स्टाइल साइज ये तमाम चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग में आती हैं स्लाइड शो व्यू दिस व्यू इज यूज टू रन द स्लाइड शो इन फुल स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको स्लाइड शो व्यू कहते हैं जो कि आप बाई प्रेसिंग योर की की ऑन द की बोर्ड एरो के थ्रू या फिर आप अपने माउस के बटन को प्रेस करके आप स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है वो आप उसको फंक्शन में ला सकते हैं यू कैन डू वर्क ऑन दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्राम दिस पैराग्राफ स्लाइड शो व्यू इज लाइक रीडिंग व्यू जैसे कि व्यू रीडिंग वाला था सेम उस तरह का है लेकिन इसमें डिफरेंस ये थोड़ा सा होता है कि हम इसको मूव कर सकते हैं हम रीड व्यू में जाते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ ऐसे ही है बट यू कैन नॉट स्वेच व्यूज और एड इट द प्रजेंटेशन आप ये इसके बारे में स्लाइड शो व्यू के बारे में जो है वो भी सेम वही बात है कि हम इसके अंदर भी न तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि वो व्यू के लिए है हमारे पास एंड वी जस्ट अप्लाई दैट फॉर स्लाइड शो व्यू और हम स्लाइड शो व्यू से इसको देख सकते हैं लेट्स सी द टिप इफ़ यू वॉन्ट टू एग्जिट द स्लाइड शो व्यू गो बैक टू द नॉर्मल व्यू एंड प्रेस स्केप बटन स्केप आपका बटन सबको पता है कि आपके कीबोर्ड का सबसे पहला जो बटन है दैट इज स्केप और हमेशा आपके किसी भी डेटा को या कोई भी चीज़ आप देख रहे हो उसको डिसअपियर करने के लिए आपकी स्क्रीन से इस्तेमाल होता है इन स्लाइड शो व्यू यू कैन रन द प्रीज एंटर व्यू बाय द राइट क्लिकिंग द माउस एंड सेलेक्टिंग इट इसको रीड कर लीजिए इफ यू फील दैट देर इज समथिंग समथिंग टू डू और समथिंग इम्पॉर्टेंट यू कैन जस्ट हाई लाइट दैट वन सेट स्लाइड थीम बैकग्राउंड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यू कैन एड स्टाइल एंड कलर टू योर स्लाइड टू इम्प्रूव दिस रेडेबिलिटी एंड मेक दैम मोर एंगेजिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग देर आर टू वेज टू डू दिस इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फ्राम द डिज़ाइन टैब इन द रेबन स्लाइड थीम के बारे में फिर प्री सेट थीम है कि पहले से जो बने बनाए थीम है हमें वो भी मिल जाते हैं इसके अंदर आप खुद से भी बना सकते हैं आई ऑलवेज प्रीफर कि मैं खुद से थीम लगाऊं आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से कि आपके पास अगर एजुकेशन का टॉपिक है तो यू कैन डाउनलोड फ्राम द इंटरनेट और अच्छा सा एक थीम सेट कर सकते हैं अगर आपने प्लान्स पर कुछ करना है प्लानट्स पर कुछ करना है तो आपका थीम उससे रिलेटेड हो सकता है यू कैन डाउनलोड इट फ्राम द इंटरनेट एंड इट्स really uh, good thing mere paas bahut sare themes i always try to collect the themes to make my presentation wonderful kyunki theme jo hota hai na wo aapki presentation ko bahut acha bana deta hai to yahan pe kuch preset themes hote hain means ke pehle se hi preset themes ki baat yaad rakhiyega ki preset themes wo themes hote hain jo already aapko ye provide karta hai सेटल्ड किए होते हैं उसने कलर स्कीम के साथ कुछ बैकग्राउंड के साथ कि आपने राइटिंग की पोजीशन क्या रखनी है और कहाँ पे रखनी है तो उस तरह से जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट थीम्स और हर प्रोग्राम के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि उसके अंदर कुछ प्रीसेट थीम्स कुछ प्रीसेट थिंग्स और डिफ़ॉल्ट थिंग्स मौजूद होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे क्लास सिक्स में एलिस है अब हम जब नेक्स्ट में एलिस और वो तमाम चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी सिक्स क्लास की जो मैं बात कर रही हूँ क्योंकि सेवन का ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं सिक्स क्लास की वीडियोज़ अपलोड करूँगी ताकि उनके पेपर की जो प्रपरेशन है वो भी अच्छी हो जाए सो दैट मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी कि किस तरह से एलिस के थ्रू यू कैन क्रिएट और 
वहाँ से भी वहाँ पे भी आपके पास एक प्री सेट थीम्स आपको मिल जाते हैं कंप्लीट हर ऑब्जेक्ट के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स और तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं सेम इस तरह से इसके अंदर भी हैं फिर कस्टम बैकग्राउंड में ये होता है कि आप खुद से लेते हैं कुछ भी कस्टम में आपने चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा जो है वो थीम आपको सूटेबल लग रहा है यू विल जस्ट फाइंड आउट फिर एड इमेज थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट इज एन एड इमेज प्रीजेंटिंग एन आल स्टोरी सीनेरियो कैन बी टेक्सचुअल विजुअल इवन बोथ इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर वी एक्सप्लेन हाउ टू एड टेक्स टू प्रीजेंट योर स्टोरी टेक्सचुअली इन दिस पार्ट वी विल शो यू हाउ टू प्रीजेंट योर स्टोरी विजुअली बाय फर्स्ट एडिंग इमेज एंड देन बाय एडिंग द ऑडियो एंड वीडियो टू द स्लाइड इमेज ऐड करने से आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा स्ट्रांग हो जाती है तो यहाँ एक मेथड लिखा हुआ है ये देखिए हम ब्राउज करते हैं पिक्चर को हम इंजर्ट करते हैं वहाँ से लेते हैं या फिर हम जाके राइट क्लिक से भी जो है वो लास्ट वाला फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके एज अ बैकग्राउंड भी पिक्चर ले सकते हैं बस इंजर्टिंग ऑप्शन जो है वो आपको स्पेशल एक छोटी सी पिक्चर प्रोवाइड करता है आप उसको रिसाइज कर सकते हैं इन ऑडियो और वीडियो के ऑप्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है आपका जो पावर पॉइंट है उसके अंदर ऑडियो एंड वीडियो की ऑप्शन प्रेजेंट होती है आपको उसको अगर आपके सिस्टम में कोई वीडियो या ऑडियो मौजूद है तो आप उसको जो है वो एक इंटरेक्टिव किस्म की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू कैन आर दैट वीडियो एंड ऑडियो एंड यू कैन डू एट फिर यहाँ पे हम चले जाते हैं क्लिक ऑन द इन सर्ट ऐप इन द रिबन इन द मीडिया ग्रुप यू विल फाइंड ऑडियो एंड वीडियो यहाँ से देखें पिक्चर इंसर्ट हुई हुई है एड स्लाइड नोट्स एंड टिप पे आप चेक कर लेते हैं कि यू कैन एड इट द ऑडियो वीडियो फॉर्मेट एंड प्ले बैक फ्राम द वीडियो टूल ऑडियो टूल फ्राम द सिलेक्टेड ऑडियो एंड वीडियो एड स्लाइड नोट्स एड स्लाइड नोट्स में जो है नोट्स दैट कैन बी एडिड टू द प्रजेंटेशन एज अ क्विक रेफरेंस फॉर द प्रजेंटेटर या प्रेजेंटर स्लाइड नोट्स की डेफिनेशन थोड़ी सी प्रॉपर अगर आप कर सकते हैं तो मजीद कर सकते हैं या आप इस पूरी डेफिनेशन को एक ही सेंटेंस में सम अप करना चाहते हैं यू कैन डू इट इट्स अप टू यू इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस यू कैन जस्ट यूटिलाइज दिस और यू कैन जस्ट मिनिमाइज और मर्ज दिस सेंटेंस इन वन सिंगल सेंटेंस दिस इज द बेटर वे यू कैन डू दैट यहाँ पे बात करते हैं कि नोट्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन एज अ क्विक रेफरेंस फॉर द प्रेजेंटेटर आर नॉन एज अ स्लाइड नोट्स सो देन दीज नोट्स आर नोन विजिबल टू द प्रेजेंटर इन द प्रेजेंटर व्यू एंड दैट कैन बी यूज एज अ क्विक रेफरेंस व्हेन यू प्रेजेंट स्टोरी किसी भी स्लाइड के बारे में अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके नीचे ऐड कर सकते हैं आपको एक प्लेस दी हुई है वहाँ पे आप अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि आप स्लाइड में ऐड नहीं करना चाहते वो आप नीचे नोट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं वहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं ताकि आपको उस स्लाइड से रिलेटेड कुछ जो हिंट्स हैं वो आप अगर चाहते हैं कि आपको मिलें तो आप प्रिंट लेंगे और उसके बाद वो नोट्स आपके सामने अवेलेबल होंगे यू कैन ब्रीफ एंड यू कैन प्रीजेंट दैट स्लाइड इन अ वेल वे इफ यू आर राइट सम नोट्स ट्रांजिशन एंड एनिमेशन में मैंने अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हुआ है हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं इसके ऊपर एंड दे नो वेरी वेल अबाउट इट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन स्लाइड ट्रांजिशन द मूवमेंट ऑफ स्लाइड कि स्लाइड जो बैकग्राउंड के साथ कम्प्लीटली अप्लाई करना उसके ऊपर डिफरेंट मूवस अप्लाई करना इज अ ट्रांजिशन एंड एनिमेशन किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने uh, उसके ऊपर कोई भी Uh, जो है वो मूव लगा देना दैट इज योर एनिमेशन सो ट्रांजिशन हेल्प योर मेक योर प्रेजेंटेशन बिकम मोर एंगेजिंग टू एड ट्रांजिशन टू योर स्लाइड फॉल यहाँ पे एक पूरा uh, मेथड बताया गया है और आपको नजर आ रहा होगा द टॉप बार डिस्प्लेज द मल्टीपल ट्रांजिशन स्टाइल्स यू कैन एड इट टिप्स चेक कर लीजिए टिप्स में अगर आपको लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है यू कैन ऐड फिर एनिमेशन आ गई है यहाँ पर तो एनिमेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप करते हैं नॉट ऑन योर स्लाइड ट्रांजिशन को याद रखिएगा स्लाइड के ऊपर पूरी स्लाइड को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं और जो आपकी एनिमेशन है वो आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर या राइटिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग यू डू 
डू इट इन अ प्रॉपर वे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक स्लाइड को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आपका तमाम डेटा जो है वो पहले से शो ना हो जाए आप जिस जिस चीज़ को चाहते हैं कि वो सामने आए आप की प्रेस करें तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएँ ये हैं हमारे पास एनिमेशन एनिमेशन में हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे मूवस होते हैं बार होता है फ्लाई होता है ब्लाइंड होता है बॉक्सेज होता है चेक बॉक्सेज है मैनी मोर सेम इसी तरह से आपके साथ स्लाइड जो ट्रांजिशन है उसमें भी काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके पास आ जाते हैं यू कैन डू दैट और अच्छे तरीके से आप बना सकते और एनिमेशन टैब जो है वो आपका टॉप पे मौजूद होता है आपकी जैसे ही आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं यू कैन गेट द एनिमेशन टैब ट्रांजिशन को भी जब क्लिक करते हैं तो आपके पास तमाम ट्रांजिशन के स्टाइल्स आ जाते हैं और एनिमेशन के भी इसी तरह से आप एनिमेशन के लिए अपना टाइम चूज कर सकते हैं आप चूज कर सकते हैं कि आप एनिमेशन को माउस के साथ अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप किसी की को स्पेसिफाइड कर देते हैं वहाँ पर कि इस की के साथ जो है वो मैं करना चाहूँगा तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू फिर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम के बाद आपकी दूसरी स्लाइड शो हो तो ऑटो पे लग जाता है उसके बाद ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी उस टाइम पे अगर फाइव सेकंड्स है तो फाइव सेकंड्स के बाद जो है नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि बोलते हुए हमें पता नहीं चलता कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है सम टाइम कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसको हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट्स वाई वी डोंट नीड द टाइमर हम अपने माउस से क्लिक को ज़्यादा बेटर फील करते हैं कि हम उसके साथ या फिर एरो के साथ एरो की के साथ हम करें तो वो चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी स्लाइड यहाँ पे चैप्टर व्यू है चैप्टर व्यू को जो है वो मैं थोड़ी सी इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने जा रही हूँ स्लाइड ले आउट इज द डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड ये पूरा एक कम्प्लीट सेंटेंस बन गया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट कीप इन यूर माइंड एंड इसको मत छोड़िए थीम थीम आपको पता है कि थीम इज़ द बैकग्राउंड ऑफ योर स्लाइड तो थीम आप रीडिफाइंड डिज़ाइन दैट ऑटोमेटिकली सेट्स द ले आउट ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स उसको हम थीम बोलते हैं फिर स्लाइड नोट्स है द एरिया वेयर यू कैन राइट समथिंग इम्पॉर्टेंट स्लाइड नोट्स का एरिया है ट्रांजिशन जब आप पूरी स्लाइड को मूव करते हैं व्हेन यू मूव योर स्लाइड एंड एनिमेशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है कोई भी मूवमेंट दैट इज योर एनिमेशन तो ये रिव्यू क्वेश्चंस इसके हमें नहीं चाहिए बिकॉज ओनली जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ए पोर्शन जो है वो इस चैप्टर से आ रहा है सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टच ऑल दीज ट्रू फॉल्स एंड ये तमाम चीज़ें जो है इनको मैं टच नहीं करने वाली हूँ तो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट टू इन शाह तब तक के लिए अल्लाफ़